സി പത്ര സോറി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സകലവും വിട്ടതിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഏത് ക്രൂസൈറ്റ് പ്രസംഗം കിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് നീ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ നിനക്കിതാ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി നിനക്ക് കാശ് തരാനായിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണോ അഡ്മിഷൻ തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ് വേണോ കാറ് തരാനായിട്ട് നിനക്ക് ഈ വീട് ചെറിയ വീടാണോ വലിയ വീട് വേണോ വലിയ വീട് തരാൻ ഇതാ കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ ഇതാ നിനക്ക് കിട്ടും കിട്ടുമോ കിട്ടുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ കിട്ടാനല്ലാതെ പിന്നെ എന്തോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് സുവിശേഷം വന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ അനുഗമിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു സകലം ഉപേക്ഷിച്ചവനെ അനുഗമിച്ചു ഒരിക്കലും കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെയല്ല ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇന്നൊരു പ്രസംഗകന് നീ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേറൊരു സുവിശേഷമാണെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ ഗാസ്ബൽ യു നോ വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഗാസ്ബൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാനുണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച പല ആളുകളെ കുറിച്ച് വേസലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത് കൊണ്ട് അന്ന് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പത്രോസോ യാക്കോബോ യോഹന്നാനോ പൗലോസോ അന്ത്രയോസോ നിക്കോദിമോസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഫിലിപ്പോസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ അന്നത്തെ സ്റ്റേജിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഞാനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ ചില റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ള പാസ്റ്റർമാരാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാജു സാജുവിനോട് അറിയാതെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ അവിടെ ഇരുന്ന് നാല് കോടി എട്ട് കോടി പത്ത് കോടിയുടെ ഒക്കെ സ്വത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർമാരാണ് ഞാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തോ ഉണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ മുപ്പത് ശതമാനം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ് മരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ കൂടി മരിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അത്ര കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി മരിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പറ്റുമോ എന്ന് അത്രയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആയി കാണത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കൂടി മരിക്കരുതെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുവരെ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതൊരു അഭിമാനമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല കാര്യം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർക്ക് യേശു ഓഫർ ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു കാര്യവുമല്ല കർത്താവ് എന്നോട് പത്രം ചോദിക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്നെ മഹത്വത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നി
you have filled them with your treasures so their children and grandchildren are rich and prosperous ninda sambathu kond nee avrada vayaru nirakkunu avrada makkalum kochu makkalum dhanigaraanu arude laugika men of this world whose only concern in earthly gain ee bhoomiyil ohari aagrahichavarude aagrahicha laugika purushanmarude vashathu nenne rakshikkanu അതായത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഈ ലോകം അങ്ങ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ധനികരും റിച്ച് ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് സമ്പന്നരുമാണ് പക്ഷേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ് എന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങ് വിട വിട്ടേക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖം കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ് എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാ എൻ്റെ മക്കൾ ഇച്ചിരി പട്ടണം കിടന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എൻ്റെ ഞാൻ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖം കാണും ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഐ എം സീയിങ് യുവർ ഫേസ് ഇൻ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിൻ്റെ രൂപം കണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനായിക്കൊള്ളാം ഐ ഷാൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ സീയിങ് യുവർ ഫേസ് ഇൻ റൈറ്റ്സ്നെസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖം കണ്ട് തൃപ്തനായിക്കൊള്ളാം ഐ ഷാൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിൻ്റെ രൂപമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ എനിക്ക് കാശ് കാണണ്ട കാറ് കാണണ്ട വീട് കാണണ്ട എനിക്കൊന്നും കാണണ്ട അതൊന്നും കണ്ടാലൊന്നും എനിക്ക് തൃപ്തി വരത്തില്ല എനിക്ക് തൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ എന്തോ കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ നിൻ്റെ മുഖം കണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇഫ് യു ലവ് ജീസസ് യു വിൽ ഹാവ് ജീസസ് ഇഫ് യു ലവ് മണി യു വിൽ ഹാവ് മണി നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശു കാണും പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ പണം കാണും പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനേ പണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇട്ട് കളഞ്ഞ് കളയുമല്ലോ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ആരാ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ലേ കൂട്ടി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അത് കളയാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പണം കളയാതിരിക്കുന്നപ്പോഴാണ് വില്ല വെറ്റ് ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് പത്ത് ദിവസം നീ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നീ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചോദിച്ചതെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വീട്ടു കളഞ്ഞവനെല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും നിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളു അവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഏ വീടുകൾ അപ്പന് സഹോദരികൾ അമ്മയെ സഹോദരികൾ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ നൂറ് മടങ്ങ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടാൽ നൂറ് വീട്ടിൽ നിന്നെ വിളിച്ച് കയറ്റി കുഞ്ഞെ ഇത് നിന്റെ വീടാന്ന് പറയും നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നൂറ് പേര് നിന്നോട് പറയും എടാ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറയും ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയും ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയും നിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വാല് മാത്രമാണെന്ത് നിലങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും എനിക്ക് അപ്പന്മാരെയും അമ്മമാരെയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും തുടർന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നിലങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഇതാ തലേ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ കാര്യം ശരിക്കും അനുഭവമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ വിശ്വാസി വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി എന്താണ് റിജക്ഷൻ അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഒത്തിരി റിജക്ഷൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്തും എൻ്റെ ഓൺ ബ്രദേഴ്സിനേക്കാൾ ഓൺ അമ്മയേക്കാൾ അപ്പനേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഈ ഈവൻ ഇൻ 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 അനദർ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആഫ്രിക്കയുടെ ഞാൻ പോകുന്ന ഏത് കൺട്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഇത് നിൻ്റെ വീടാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് നാളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അത് പ്രോമീസാണ് ദൈവം തന്ന പ്രോമീസാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോമീസ് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പ്രോമീസാണ് എന്നോട് എത്രയോ പേര് അവിടുത്തെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ആർ മോർ 
അതുകൊണ്ട് പോ കർത്താവ് പറയാണ് നീ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് തരും എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തവരുണ്ട് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലം വാരിക്കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പത്രോസെ നീ ചോദിച്ചല്ലോ നീ എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് കിട്ടും നീ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിലും പിമ്പന്മാർ പലരും മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരുമാകും ചോദിക്കാതെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം വാരിക്കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് നീ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് നിനക്ക് തരും എപ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോ അന്നേരം തൊട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് ബിസിനസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന പത്രോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉപമ നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ പത്രോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനൊടുവിൽ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടും കർത്താവ് പറയുന്ന സെയിം വാക്കാണ് അങ്ങനെ മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർ പിമ്പന്മാരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തവർ മുമ്പന്മാരുമാകും അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അടുത്ത ഉപമ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ഹലോ ലൂയ താങ്ക് യു ചീസസ് അമേ നമ്മുടെ വേദഭാഗത്ത് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ധനികനായ യുവാവ് അവൻ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് കാരണം സ്നേഹം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടിടാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷെ അവൻ ധനത്തെയും സ്നേഹിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൽഗുണപൂർണ്ണനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ഒരു പുത്തുരത്തത്തിലുള്ള ജീവിതമാണോ അതോ ഒരു സൽഗുണ പൂർണ്ണതയുള്ള എ പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണർ ആകുവേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഒരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന പൗരോസ് പറയുന്നതായ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ യേശു ഉരുവാകുന്ന യേശു നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒന്നിനും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത രീതിയിൽ യേശു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ വ്യൂ വുഡ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വരും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പണം നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു പദവികൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു പണവും പദവികളും നമ്മളെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നു മാനുഷികമായി നിങ്ങൾ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും യേശു എന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു എന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം യേശു തന്നെയാണോ എന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതോ പണമാണോ പദവികളാണോ കസേരയാണോ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണോ ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഒരിക്കൽ പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തവനായി നിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നിർത്തി വയ്ക്കാം പകരം അവനെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് മാത്രം അത് മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കിട്ടും പത്രോസ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയതാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക്
നമ്മുടെ നല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ പണമാകാം നമ്മുടെ പദവികളാകാം നമ്മൾ ആരോഗ്യമാകാം സമയമാകാം നമുക്കുള്ളത് ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമായി തീരുകയാണ് അതൊരു ട്രഷറായി തീരുകയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവനെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് നടത്താം അങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പന്മാരായി തീരാം ഒന്നും ചോദിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ